നമസ്തേ രത്നശാസ്ത്ര ആരംഭിക്കുകയായി രത്നശാസ്ത്രയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം രത്നശാസ്ത്രയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് വേൾഡ് ഫേമസ് സർട്ടിഫൈഡ് പ്ലാനറ്ററി ജമോളജിസ്റ്റ് ആയ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ശിവാസ് ആണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻജി നമസ്തേ സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ രത്നങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പുതിയ രത്നങ്ങളും പുതിയ പുതിയ രത്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതെ പിന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ല ചില ഇൻഫർമേഷനും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രത്ന വ്യാപാര സംബന്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രത്നങ്ങൾ സംബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ വരുന്ന അനേകം സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുപോകാറുണ്ട് അല്ലേ സത്യമാണ് അത് പർപ്പസിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുടെ എങ്കിലും ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലും അതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ എപ്പിസോഡിലും ഒക്കെ അത് നമ്മളുടെ ആ സംസാരിച്ച അതിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽ അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംശയത്തിന് അങ്ങ് മറുപടി പറയണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് സന്ദേശത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് സുബേറിന്റെ ആണ് ആ ഒരു സംശയം അല്ല അത് എനിക്ക് അയച്ച് തന്നിരുന്നല്ലോ തന്നിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് അതെ ആ ആള് സലാലയിൽ നിന്നാണ് ഈ സന്ദേശം അയച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മസ്കറ്റിലെ സലാലയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് പത്ത് പതിനഞ്ചിനാണ് എ എമ്മിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ സഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ രത്നം ടു ക്യാരറ്റ്സ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരുന്നു ഇത് തന്നെ തുടരണോ ജോലിയിൽ ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അല്ലേ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടി അതെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സംശയം ഞാനത് നോക്കിയിരുന്നു രാജീവ് ജി പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി പോസ്റ്റിനൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ആരോ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ കല്ല് കറക്റ്റാണത് ലോസഫയർ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും മാച്ചിങ് സ്റ്റോൺ ആണ് അത് കൊടുത്ത ആരാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു പെണ്ണാവും കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഉയർച്ച വരാത്തത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് രണ്ട് രണ്ടേകാൽ ക്യാരറ്റ് കാണും അത് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് അപ്പം ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് അത് പോരാ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇടുമ്പോൾ മാത്രമേ രത്നങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റോൺ ആണ് അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് എലോ സഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ പറഞ്ഞു വിലയുള്ള കല്ലാണ് നല്ല കല്ലിടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ലെലോ കളറിലുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിന് വിലയുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് രണ്ടര ക്യാരറ്റും കൂടെ അത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കല്ല് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല കേട്ടോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉപരഗ്നം സെമി പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കുന്ന എലോ സിട്രിൻ ഉപയോഗിക്കാം എലോ ടോപ്പാസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ ആറ് ഏഴ് ക്യാരറ്റൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാലും വലിയ വിലയൊന്നും വരുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് പുള്ളി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ റിങ് ഒരു കാരണവശാൽ അത് അഴിക്കുകയോ മാറ്റോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് അഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കല്ലിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ല എങ്കിൽ കല്ല് പൊട്ടി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും കാരണം ഇത് വിലയുള്ള സ്റ്റോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ്
കുറച്ചാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അത് റൂബി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റൂബി ഉപയോഗിക്കാം റൂബി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞ സ്പിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റെഡ് സ്പിനൽ റെഡ് സ്പിനൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അതും അദ്ദേഹത്തിന് ബഡ്ജറ്റ് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഗാർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് മൂന്നും സൂര്യ ഇരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന കല്ലുകളാണ് അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സൂര്യ റൂബിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ക്യാരറ്റിന് കൂടുതൽ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ വില അഫോർഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്പിനലിലോട്ട് പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗാർണറ്റിലോട്ട് പോവാം ഈ മൂന്ന് രക്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈം അപ്പം അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് മറ്റത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എത്രയോ കല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം അത് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാം അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ടു ക്യാരറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ രക്തം നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് രക്തം നമ്പർ ടു കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് രണ്ടും അത്യാവശ്യ കല്ല് ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഇതിൻ്റെ വില കാരണമാണ് അത് വല് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റേജ് ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാമേ വരുന്നുള്ളു രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാം വരുന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എലോസഫാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണക്കം പോലെ ഒരു ഫൈവ് പ്ലസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോയാൽ ഭയങ്കര വില വരും രണ്ട് ക്യാരറ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റോണിനേക്കാളും വിലയായിരിക്കും അഞ്ച് ക്യാരറ്റിന് പെർ ക്യാരറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഉദാഹരണം രണ്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോൺ അത് ഒരു ക്യാരറ്റിന് അയ്യായിരം മുതൽ ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപയായിരിക്കാം ഒരു ക്യാരറ്റിന് വിലയെങ്കിൽ രൂപ രൂപ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് ക്യാരറ്റിന് എൻ്റെ സ്റ്റോണിൽ ഒരു ക്യാരറ്റിന് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് രൂപ വരെ വരും ഓക്കെ അതായത് വലിപ്പം കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരു ക്യാരറ്റിന് വില കൂടും വില കൂടും അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണേൽ ചെയ്യാം അഞ്ച് ക്യാരറ്റ് തന്നെ വേറൊരു അഞ്ച് ക്യാരറ്റ് കൂടെ ധരിക്കാം അത് ടു ക്യാരറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ടു ക്യാരറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ധരിച്ചാൽ മതി വില കുറവാണ് ക്യാരറ്റേജ് കിട്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതായത് ഈ ചെറിയ കല്ലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുണ്ട് ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരികെ എത്താം രത്നശാസ്ത്രയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുകയാണ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റേജിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പോൾ യെല്ലോ സഫെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സലാലയിലെ സുബെയർ അദ്ദേഹത്തിന് ടു ക്യാരറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ടു ക്യാരറ്റ്സ് പോരാ പോരാ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വലിയ ക്യാരറ്റേജ് ഉള്ള രത്നമാണ് വാങ്ങിയിടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ക്യാരറ്റിനും വില കൂടും വില കൂടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പകരമായി ചെറിയ ക്യാരറ്റുള്ള കൂടുതൽ രത്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ ടു ക്യാരറ്റ്സിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റോൺ എടുക്കുക സിക്സ് ക്യാരറ്റ് ഒറ്റ പെൻഡൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇടുക മറ്റേ അദ്ദേഹം സുബേർ ഒരു കാരണവശാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ കിടക്കുന്ന കല്ല് അഴിച്ച് പണിയണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ ആറ് ക്യാരറ്റ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ക്യാരറ്റ് സഫിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് തന്നെ അല്ല അത് ഹെൽത്ത് വൈസിൽ പുള്ളിക്ക് ഗുണം ചെയ്യാത് അത് ആ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ ലഗ്നത്തിൽ ബോഡിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പുള്ളി ജനിച്ച സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ ലഗ്നം ഫസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് പുള്ളിക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും ഗുണമുണ്ടാവും പിന്നെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ കല്ലാണ് യെലോ സഫയർ അതൊരു ഡിവൈൻ പ്ലാനറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവും അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രഹനിലത് അദ്ദേഹം മീനക്കൂറുകാരനാണ് മീനക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നതും വ്യാഴത്തിൻ്റെ കൂറാണത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു രക്തമാണ് പുള്ളിയുടെ പൂർവ്വ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആധിപത്യവും ഈ വ്യാഴത്തിനാണ് അപ്പം വ്യാഴത്തിൻ്റെ സ്റ്റോൺ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ക്യാരറ്റ് എട്ട് ക്യാരറ്റ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന വില വരത്തില്ല
സൂര്യനാണ് അതിന്റെ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ആ സ്റ്റോൺ പറഞ്ഞത് ടെൻത്ത് ഹൗസ് തന്നെ അല്ലെ സൂര്യന്റെ ആ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ആള് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആവും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രോമിനൻസ് വരും ആൾ റെഡ് കോസ്മിക് എനർജി ബോഡിയിൽ വരും അന്നേരം ആൾ ആക്റ്റീവ് ആവും അത് വളരെ കൂടെ ചെയ്യും പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് ഏതാണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സൂര്യനൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഹൊറോസ്കോപ്പിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിതൃകാരകത്വം വഹിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ സൂര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫാദറിൻ്റെ ഒരു മാനറിസ് അവർ ഫേസ് കെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സോ ഒക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രാജവിജയ ഒരു മറുപടി അയക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുകയും ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ടുന്ന രത്നങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ധരിച്ചിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ആഭരണങ്ങളിൽ റൂബിയും അതുപോലെ ക്യാരക്ടേജ് കൂടിയ പുള്ളി റൂബി രണ്ടാ മൂന്ന് എലോസഫയർ ചെറുത് എല്ലാം ഒട്ടെ പെൻഡൻ്റ് ഇടാം പിന്നെ പുള്ളി ഇട്ടിരിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ ഫിംഗർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കത് മോതിര വരില്ല അത് കിടക്കുന്ന കണ്ടത് ആ എലോസഫയർ ശരിക്കും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ചൂണ്ട് വരൽ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് പിന്നെ അഴിച്ച് പണിയണ്ട അതങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റിംഗ് ഫിംഗർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ അത് തന്നെയാണല്ലോ റിംഗ് ഫിംഗർ എന്നാണല്ലോ മോതിര വരൽ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിനി ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഈ എലോസഫയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോൺ ഈ ഒരു വിരലിടുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യം വ്യാഴ മണ്ഡലം അതുകൊണ്ടത് എല്ലാത്തിനും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രമാണം ഉണ്ടല്ലോ റൂബി ധരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റൂബി നമുക്ക് റിംഗ് ഫിംഗർ മോതിര വിരൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് തരും അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇത് മോതിരം മതി എല്ലാ മോതിരം കൂടെ ഇടണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടാൽ മതി എലോസഫയർ അഡീഷണൽ എലോസഫയറും ഒരു റൂബിയും കൂടെ കിട്ടാൽ മതി അതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ല ചിലർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് അല്ല അത് അത് എടുത്ത് പിടിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല പലരുടെയും വ്യാജം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് വെയിൽ കൊണ്ട് പുറത്ത് കാണിച്ചാൽ ഇത് ഇത് ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ ലോക്കറ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അരഞ്ഞാണുമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ റേസ് കിട്ടാലും വെയിൽ കൊണ്ടല്ല ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെയിൽ കൊണ്ടല്ല ഇത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ലോക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംശയത്തിലേക്കാണ് ഇത് എത്തിയത് അതായത് സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് എല്ലാ രത്നങ്ങളും ധരിക്കാമോ അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക ദിനങ്ങളിൽ ഈ രത്നം ധരിക്കുന്നത് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണോ അവരുടെ എന്തോ അശുദ്ധി ഉണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണയുമായി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് നേരത്തെ ഉള്ള എപ്പിസോഡ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രായഭേദ ജാതി മത ലിംഗഭേദം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മന്ത്രം പോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഏത് പ്രായത്തെ കൊച്ചു കുട്ടി ജനിച്ച് വീണ ഉടൻ തന്നെ രക്തം ധരിക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും ധരിക്കുക അത് കാരണം ഈ അശുദ്ധികളൊക്കെ നാച്ചുറലാണ് ഇതിനകത്തൊന്നും ഇതൊന്നും കല്ലിൻ്റെ ആറ്റമിക് സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കത്തില്ല അതിന് കൽ കെമിക്കൽ തന്നെ വരണം സ്ട്രോങ് കെമിക്കൽ വീണാൽ കല്ല് പോയി നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കല്ലിനകത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആസിഡ് മെർക്കുറി വീണ അത് തീർന്നു ആ കല്ല് അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും കല്ല് ചീത്തയാകത്തില്ല ഒരശുദ്ധികളും ഇല്ല പ്രായഭേദങ്ങളൊന്നുമില്ല അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രായമായ ഒരാൾക്കായുള്ള അവരുടെ ഹെൽത്ത് നന്നാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് പഠന സമയത്ത് ആ പഠനത്തിന് അനുയോജ്യമായ രത്നം അവരുടെ ഹൊറോസ്കോപ്പിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ചില പിള്ളേർ ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും മുന്നോട്ട് വരത്തില്ല സ്റ്റേജിൽ കയറത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉള്ള രത്നങ്ങളുണ്ട് അത് വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം ക്വാളിറ്റി വേണം അല്ല എങ്ങനെ വേണേലും ധരിക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം അവർ ലോക്
ശരീരം സകല അഴുക്കുകളും പേർ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് എന്താണ് അത് ഫ്രീ ആകുന്നത് ആണല്ലോ അഴുക്കുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം അതിനകത്തുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷമാകട്ടെ രത്നശാസ്ത്രയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം രത്നങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ധരിക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വന്നത് പക്ഷെ പ്രത്യേകമായി ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു അത് ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അതിൽ തുടരാമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അല്ല ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ശാരീരിക അശുദ്ധികളൊന്നും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അശുദ്ധികളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ത് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇതിനകത്ത് പല കല്ലുകളും കടൽ ജീവികളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായിക്കോണം അമ്പറൊക്കെ മരത്തേലും ആ മരത്തിനകത്ത് അമ്പർ സ്റ്റോണിനകത്ത് തന്നെ ജീവികൾ വെട്ടുപോകും എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കവറിപ്പായിട്ട് കിടക്കും അതൊക്കെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയുള്ള കല്ലുകളാണ് അതൊക്കെ ഒരു ജീവി പെട്ടിരിക്കുന്ന കല്ല് അമ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോറിനേഴ്സ് കൊണ്ട് അപ്പം മേടിക്കും അത് കിട്ടാൻ പാടാണ് കാരണം അമ്പർ ഒരു ഒരു അരക്കാണല്ലോ അത് അതിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഫോർമേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാണി വന്ന് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഊരാൻ മേലാതെ അത് അത് കവറപ്പായി പോവും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോടെ കാണാൻ പറ്റുമത് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ്സ് അപ്പം ഭക്ഷണങ്ങളോ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളോ ബ്രഹ്മചര്യങ്ങളോ മറ്റേ അശുദ്ധികളോ ഒന്നും രക്നത്തെ ബാധിക്കത്തില്ല രക്നത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് കെമിക്കൽസ് മാത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന രക്നങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോഴും കാണുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു രക്തം ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് അതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അത്രയും തന്നെ ലൈഫുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് എത്ര സമയം അതെടുത്തോ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ഒരു രക്തം അത്ര തന്നെ ലൈഫ് സ്പാൻ അതിനുണ്ട് അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ഇരട്ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു സാധനം രക്തം മിനറൽസ് ഉള്ള രക്തങ്ങൾ ഈ കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ പേള് കോറലൊക്കെ നശിച്ചു പോകും ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ അത് അതിന് തീരുമാനം സംഭവിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കല്ല് ധരിക്കുന്നതിനില്ല കല്ല് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോയാൽ പോകുമ്പോൾ ഊരി വെക്കണം നത്തി ഇതൊന്നും ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് രക്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു 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 പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് തരുന്നത് സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിൽ എന്നും എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ദിനചര്യ അതിനനുസൃതമായി പോലെ കൂടെ നടക്കുന്ന കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് ഒരു സഹചാരി സഹചാരിയാണ് നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാം ഇന്നിടത്ത് പോകുമ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ കല്ലിൽ തന്നെ നമ്മളോട് ചെറിയ ഒരു തോന്നും ഇയാൾ തോന്നുമ്പോൾ ഇടുമ്പോഴും തോന്നുമ്പോൾ മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അത് ശരിയല്ല അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ കല്ല് പോകേണ്ടതുണ്ട് എത്രയോ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട കല്ലുകൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലമുറകൾ തലമുറകൾ കൈമാറി വന്നിരിക്കുന്ന രക്തങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ദിനത്തിൽ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലെല്ലാം പുറത്ത് ചെറിയ കടകളിൽ കിയോസ്ക് കിയോസ്കുകളിലായിട്ട് പെർഫ്യൂംസ് വിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് അയാൾ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിനങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ അത്തർ അങ്ങനെ വിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു കല്ല് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളിയിലാണ് ആ മോതിരത്തിന് നല്ല പഴക്കമുണ്ടെന്നുള്ളതും കണ്ടപ്പോളേ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതേതാണ് കല്ലെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉമ്മുമ്മ തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് കൊച്ചുമകന് അമ്മയുടെ അമ്മയോ മറ്റോ കൊടുത്ത ഇത് ഏത് കല്ലാണെന്ന് അറിയാമോ ചെറിയ ഒരു ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ ആ പയ്യൻ ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഹക്കീക്കത്ത് എന്ന കല്ലാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് ഇത് തലമുറകൾ കൈമാറി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷെ ആ മകൻ
മക്കളുടെ മക്കൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് തല കൈമാറാം നമ്മൾ പോയാലും കല്ല് പോകത്തില്ല അരക്നം പോകുന്നില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരും വരും ഓരോരുത്തരോരായിട്ട് പിരിയും രക്തം അവിടെ തന്നെ കാണും അതാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അറിയാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും വലിയൊരു വില ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തത് മോതിരം കൊണ്ടും ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഊരി മേശപ്പുറത്തും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുവിടും നമ്മൾ ഒരു ഭയ ഒരു ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഭക്തിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല എന്നാൽ പോലും അത് നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയാണ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് എന്നും രക്തം എടുത്ത് ഇത് എനിക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്തം ധരിച്ചു നോക്കിക്കും അത് ഗുണ ഗുണത്തിലേക്കേ വരുള്ളൂ രക്തം ധരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു വിവരം കൂടി അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് ഏത് രത്നവും അനാവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ധരിക്കണം അത് ഒരാളുടെ ഗ്രഹനിലയിലെ ഡിഗ്രികൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പവിഴമാണെങ്കിൽ റൂബി അല്ലേ റൂബിയെ കുറിച്ചാണ് ആ റൂബി ആ ഓരോ രത്നത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് അറിയാമല്ലോ ജമ്മ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് സാമാന്യ രീതിക്ക് അത് അറിയണോ അത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റൂബി കുറച്ച് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം റൂബി ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് റൂബിക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹീറ്റ് വരും നമ്മളുടെ മുഖത്തൊക്കെ വർക്കുകളൊക്കെ വരും ബോയിൽസൊക്കെ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അത് നമ്മൾ അതിനൊരു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി വെയിറ്റ് സൂര്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതകത്തിൽ ഡിഗ്രി ഏത് ഡിഗ്രി നിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം പറയുന്നത് ഇനി പേളാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പേളിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈനസൈറ്റിസ് റണ്ണിങ് നോസ് ഉണ്ടോ വാത സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല കൊടുക്കരുത് ധരിക്കുന്നേ ഇല്ല എത്ര പേരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പേൾസ് ഊരി മാറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ വളരെ റിലീഫാണ് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ എടുക്കും അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പേൾസ് ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ഓ വജ്രത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴൊന്നും പറയാനുള്ളൂ കാരണം വജ്രത്തെ കുറിച്ച് അതൊരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് രാജീവ് ജി കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനോട് ഭയങ്കര ആസക്തിയാണ് ഡയമണ്ട്സിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം മേടിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവരത് മേടിക്കും അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ പറ്റിയൊന്നും ഇവരെ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കുന്നവർ മേടിക്കാനേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും വജ്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതെ അതെ അത് വരുന്ന അല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് കാരണം ആ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഏജ് തന്നെ ഏജ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ധരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി വജ്രം അതിനും ചെറിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടും ഉള്ളതാണ് അതെ അതെ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത രത്നശാസ്ത്രയിൽ പ്രതിപാദിക്കാം താങ്ക് യു നമസ്കാരം